Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous à votre émission sur l'actualité culturelle, économique, politique et musicale de toute l'Amérique latine. Notre équipe franco-latine vous présente un thème spécial et délicat qui touche actuellement le Mexique, populairement connu comme El Gasolinazo. Bienvenidos a todos a su emisión sobre la actualidad cultural, económica, política y musical de toda la América Latina. Nuestro equipo franco-latino les presenta el día de hoy un especial dedicado al tema que está tocando el pueblo mexicano, el muy famoso y popularmente conocido como el gasolinazo. Quédense con nosotros. Yo soy Olga Inés, quien presenta esta emisión. En un momento regresamos. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Une nouvelle du Venezuela pour commencer. Le congrès du pays approuve l'abandon de poste de Maduro. En effet, avec 106 voix favorables, l'Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé, ce lundi, l'abandon de poste du président Nicolas Maduro pour le prétendu manquement à ses fonctions. Ce processus avait été objecté préalablement par le Tribunal suprême de justice, qui est la plus haute instance judiciaire du Venezuela, lequel avait demandé aux congressistes de s'abstenir de dicter quelque acte que ce soit en marge de leurs attributions constitutionnelles, selon un rapport de l'agence de presse AP. La majorité d'opposition au Congrès a approuvé une déclaration d'abandon de poste de Maduro pour être en marge de l'élaboration et des fonctions constitutionnelles de la présidence. Julio Borges, le nouveau chef de l'Assemblée nationale, a lu l'accord d'abandon depuis la tribune du Congrès en soulignant l'élément suivant. « Approuvé el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. » Bien que l'Assemblée nationale détienne le pouvoir constitutionnel pour déclarer l'abandon de poste, il est fort probable que le tribunal suprême de justice dicte une sentence qui pourrait paralyser ou laisser sans effet ce processus. Et ahora pasamos a otro tema candente, la evolución de las leyes migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. En efecto, como casi último acto de su mandato, el todavía presidente estadounidense Barack Obama y el jefe de Estado cubano Raúl Castro firmaron un acuerdo eliminando el asilo automático a los cubanos llegando a Estados Unidos. Hasta ahora, cada ciudadano cubano que llegaba a pisar el suelo de dicho país podía beneficiar del asilo y luego de la tan esperada tarjeta verde, la cual otorga la residencia permanente a quien la posee. Las autoridades cubanas se alegran de este acuerdo ya que consideraban que esta ventaja incitaba a la emigración por razones económicas. En cuanto a los cubanos viviendo en Miami, expresan ya su descontento, afirmando que la inmigración no es económica, sino política. El Perú sometrá a sus policías a detectores de mensajes. La corrupción es un gran problema de la América Latina, y il semblerait que, au-delà de simples promesas electorales, un país ait décidé de agir para luchar contra ce fenómeno. El Perú. C'est en effet ce qu'a annoncé la semaine dernière le premier ministre Fernando Zavala. Les agents de la police nationale péruvienne se soumettant au test recevront une prime, les incitant ainsi à ne pas tomber dans la corruption afin d'avoir, enfin, la police propre tant attendue par nombre de Péruviens. Inventé aux états unis en 1938, le détecteur de mensonges enregistre les changements physiologiques du corps, modification de la pression artérielle, augmentation du pouls, transpiration abondante ou respiration se faisant plus intense. La machine est reliée à trois parties du corps, et l'information est transmise à un ordinateur censé détecter si la personne ment ou non. Évidemment, cette nouvelle disposition seule ne permettra pas de faire disparaître totalement la corruption au sein de la police péruvienne, mais le fait qu'un gouvernement commence à prendre des mesures pourrait peut-être inciter d'autres pays à en faire autant. Et maintenant une nouvelle qui nous vient d'une autre partie de l'Amérique latine, le Mexique, traversée par une vague de manifestations due à l'augmentation massive du prix de l'essence. Dans son discours du jeudi 5 janvier dernier, après les blocages routiers dans presque tout le pays, le président Enrique Peña Nieto a tenté de se justifier. Il a assuré qu'il comprenait la colère et le malaise de la population en indiquant que le gouvernement fédéral s'était lui aussi serré la ceinture sur près de 190 milliards de pesos, soit l'équivalent de 8 milliards 191 millions 357 352 euros. Les propriétaires de véhicules devront payer plus pour l'essence qu'ils consomment, 
entre 14 et 20% selon les carburants, alors que les membres de la haute bureaucratie, les secrétaires d'État et directeurs d'organismes décentralisés, entre autres, ne paieront pas un seul peso, car ils jouissent de prestations inhérentes au poste. Le secrétaire aux finances, José Antonio Mea de Curibrenia, chargé de recouvrir l'impôt direct sur l'essence, peut, par exemple, remplir six réservoirs d'essence tous les 15 jours si son véhicule a une capacité de 60 litres. Le texte concernant le budget lié aux dépenses de matériaux et fournitures des membres du gouvernement présente une rubrique intitulée « Combustibles, lubrifiants et additifs » qui, dans la partie correspondante au « secrétaire », lui alloue un budget de 156 951 pesos, soit environ 6 700 euros à l'année. Les prestations pour les membres de la Cour suprême sont de 4 717 685 pesos par an, ce qui représente 203 400 euros, quand le Conseil de la magistrature perçoit, pour ces mêmes dépenses, 98 231 000 pesos, ou 4 230 974 euros. La quantité destinée au pouvoir législatif pour l'achat de combustible est autant scandaleuse que celle des secrétaires d'État. Car toujours selon le texte sur le budget, les députés fédéraux obtiennent 8 139 619 pesos et le Sénat 3 723 000. Quant au président de la République, lui reviennent 9 424 607 pesos par an pour compenser ses dépenses en essence. Tout ceci sans compter que chacun des secrétaires d'État, ainsi que les membres de l'Institut national électoral, la Cour, les législateurs et directeurs d'organismes décentralisés, ont une part additionnelle pour frais de transport, qui inclut les billets d'avion. Et à l'autre bout du système se retrouvent les 7 millions de citoyens qui touchent un salaire minimum et doivent, pour certains, cumuler deux emplois pour espérer plus que leur simple survie. Ce sont ceux qui doivent choisir entre alimenter leur réservoir d'essence ou s'alimenter eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est que les travailleurs les moins aisés se déplacent en transport en commun, et quelques-uns n'auront pas, cette année, les ressources suffisantes pour s'acheter le panier alimentaire de base, qui, en 2016, est revenu à 3 139 pesos, l'équivalent de 135 euros. Et c'est bien pour justifier la hausse des prix et tempérer le malaise entre les Mexicains que Peña Nieto a dit que le gouvernement fédéral s'était serré la ceinture en réduisant les dépenses. Voici ses explications. « Se han eliminado alrededor de 20 000 plazas laborales » lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7.700 millones de pesos. Y, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'essence gratuite pour certains privilégiés n'a pas été éliminée. En reportaje especial por Jesús Acervantes, titulado Gasolinazo, los privilegiados, en su discurso del jueves 5, luego de los bloqueos carreteros en casi todo el país debido al descontento generalizado por el aumento a la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto intentó justificarse. Aseguró que entendía el enojo y malestar de la población y comentó que el gobierno federal también se ha apretado el cinturón en casi 19 mil millones de pesos. Los dueños de los vehículos automotores deberán pagar más por la gasolina que consuman, la Magna subió a 14.2%, la Premium 20.1% y el Diesel 16%. Mientras que la alta burocracia, secretarios de Estado y directores de organismos descentralizados, entre otros, no pagará un solo peso, pues goza de prestaciones inherentes al puesto. El secretario de Hacienda, José Antonio Maede Curibreña, encargado de recaudar el impuesto indirecto a las gasolinas, por ejemplo, puede acabarse seis tanques de gasolina a la quincena. Esto es si el tanque de su vehículo tiene una capacidad de 60 litros. En su apartado de materiales y suministros, el presupuesto de egresos de la Federación menciona una partida llamada combustibles, lubricantes y aditivos, que, en la parte correspondiente, al secretario consigna un presupuesto de 156.951 pesos al año para él. En otras palabras, Maede recibe 6.539 pesos a la quincena para abastecerse de combustible. En el otro extremo están los 7 millones de ciudadanos que ganan un salario mínimo general. Algunos tienen incluso dos empleos para sobrevivir. Digamos que ganan 2.401 pesos. Si alguno de ellos invirtiera todo su dinero para comprar la gasolina premium, le alcanzaría para adquirir 134.9 litros que servirían para llenar 2.24 veces el tanque al mes, pero se quedarían sin comer. 
Lo cierto es que los trabajadores viajan en transporte público y algunos ya no tendrán fondos para comprar la canasta básica, que en 2016 se cotizó en 3.139 pesos. Estos privilegios también incluyen a los órganos autónomos, pues sus directivos reciben gasolina gratis mientras estén en funciones. Las prestaciones para los integrantes de la Suprema Corte, según el presupuesto, es de 4.717.686 pesos al año, mientras que el Consejo de la Judicatura tiene asignados para este rubro 98.231.011 pesos. A su vez, el presidente del Instituto Nacional Electoral, según el presupuesto de egresos, cuenta con 358.201 pesos al año, es decir, 29.850 pesos al mes que le sirven para comprar 1.677 litros de gasolina premium. Lo que destina el poder legislativo para la compra de combustibles es igual de escandaloso que el de los secretarios de Estado. Según el presupuesto, los diputados federales tienen una partida de 8.193.619 pesos. El Senado, 3.723.32 y la Auditoría Superior de la Federación, 1.156.715. La Presidencia de la República, según el presupuesto, tiene asignados 9.424.607 pesos para gasolina al año. La Secretaría Particular, 1.430.802 pesos. Y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, 180.477 pesos. Todo lo anterior, sin contar que cada uno de los secretarios de Estado, los integrantes del INE, la Corte, los legisladores y directivos de organismos descentralizados, tienen una partida adicional de servicios de traslado y viáticos, que incluyen boletos de avión, las aeronaves utilizan turbocina. Para justificar el alza y atemperar el malestar de la población, Peña Nieto dijo que el gobierno federal también se ha apretado el cinturón, recortando casi 190 mil millones de pesos y ha eliminado alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones de pesos. Y a partir del primer trimestre de este año se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. Lo que no dijo es que la gasolina gratis no se ha eliminado. ¿Y usted quiere saber de números? Con información de Excelsior y diariocambio.com.mx Merci Marjolaine Dali por esta colaboración. Après la pause musicale, nous revenons quelques instants après pour continuer justement à parler de l'accord que le gouvernement du président Enrique Peña Nieto a proposé après la hausse dans les prix de l'essence au Mexique. Notre thème d'aujourd'hui. Je vous laisse avec uh, Pato Machete. Su rumbo era fijo y le andaba por llegar el paso. 
paso errante hacia donde llamo hogar en Entre las noches y a la distancia veloz Por lo pronto la última serie anterior eh. Entre la frontera y entre la capital Entre de ese cielo y entre la orilla del mar sur les routes, attaque des stations-service, pillage des magasins. Les manifestations contre une hausse brutale du prix des carburants ont dégénéré en scène de chaos aux quatre coins du Mexique. Les déclarations du président Enrique Peña Nieto, jeudi 5 janvier, n'ont pas épaissé la colère des milliards de Mexicains qui se mobilisent via les réseaux sociaux, euh, plongeant les pays dans la crise. 250 grandes surfaces, des valises et 1500 arrestations, dont celles des quatre policiers de l'État du Mexique, filmés en train de dérober des biens. Sans précédent dans l'histoire récente du Mexique, ces saccages ont donné lieu à d'autres essais insolites. Así es, 2017, México respira un um, ambiente de tensión ya que los hechos suscitados a partir del inicio de este año han sacudido cuatro esquinas del país y es que la declaración del presidente Enrique Peña Nieto el jueves 5 de enero no calmaron la cólera de millones de mexicanos que se movilizan día con día vía las redes sociales y que denotan un país en pleno caos. El gobierno anunció una serie de medidas para contrarrestar el malestar social por el alza de los combustibles. Sin embargo, no dio detalles de investigaciones previstas ni lapsos para ejecutar los programas. ¿Pero cuál fue el acuerdo que propuso el gobierno de Peña Nieto tras el gasolinazo? México anunció el lunes un acuerdo para evitar incrementos injustificados de precios de alimentos, bienes y servicios derivados en buena parte por un aumento de los precios de las gasolinas y diésel este mes, que ha generado malestar en amplios sectores de la sociedad y provocado protestas. Por otra parte, el gobierno, empresarios, sindicatos y productores del campo argumentaron que las medidas se dan en un marco de condiciones internacionales adversas e inciertas y buscan la estabilidad económica del país, cuyo magro crecimiento ha estado por debajo de las expectativas oficiales. Estas medidas fueron englobadas bajo el nombre de Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la economía familiar. La segunda mayor economía de Latinoamérica ha sido golpeada por la baja de los precios internacionales del crudo y una menor producción de hidrocarburos, lo que llevó a fuertes recortes en el gasto público y, por ende, ralentizó la expansión del Producto Interno Bruto. Además, el peso ha sido duramente golpeado por la volatilidad internacional y en especial por los temores de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome medidas que golpeen a su vecino del sur 
cuya economía está altamente vinculada a la estadounidense. El peso perdió un 20% en 2016 y ha caído alrededor de un 3% en lo que va del año, poniendo presiones adicionales sobre la inflación que se espera rebase este año el objetivo fijo de 3.0%, más o menos un punto porcentual. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha defendido a capa y espada el alza de las gasolinas, se comprometió a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley. Sin dar detalles de investigaciones previstas ni lapsos para ejecutar los programas, el gobierno también dijo que modernizaría el transporte público, mejoraría los préstamos otorgados por la banca de desarrollo y tomaría medidas para la inclusión laboral de grupos vulnerables, entre otras medidas. También aseguró que impulsará proyectos de inversión, se emitirá un decreto para fomentar la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero e implementará las reformas aprobadas para elevar la competencia y la inversión. Peña cuya popularidad tras cuatro años en el poder se ha deteriorado significativamente debido a cuestionamientos sobre su manejo de la economía, la corrupción y la seguridad. Se comprometió a preservar la estabilidad económica, garantizando un creciente superávit primario y una reducción de la deuda. El gobierno resolvió aumentar entre un 14.2% y un 20.1% los precios de las gasolinas y el de diésel entre el 1 de enero al 3 de febrero, cuando habrá dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas. Luego prevé ir hacia un proceso de liberalización en un país donde el único vendedor de gasolinas sigue siendo la petrolera estatal Pemex. El gobierno ya anunció también incrementos en los precios de tarifas eléctricas para el sector comercial e industrial y de alto consumo doméstico, además de la apertura del mercado de gas licuado, usado por la gran mayoría de los hogares en el país. Tengan confianza. Tengan confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste en la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar, dijo Peña Nieto tras la firma del acuerdo. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr Estás escuchando Eco de América Latina en tu radio, la número uno en diversidad. 91.5 FM, en un momento regresamos. Better 
I make the records say kill most haters, make them a bull. Forget the votes, I try to write to it, she's giving trouble. I am a free spirit, I love to whip this ticket. Don't like the vibes, I put the people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical, he get up his spiritual. I love body physical, and I rap style suit with those principal. Who does slam in the girl, dirty yard clinical. But I draw a crown, so I ain't a funeral. Mama, man, I want a hysterical. Then try to tell us where you get accidental. But you have never been your feet in a job. Your main dog We give them. I am the drums, the bass, my melody, where I can swing them. I am the needle and groove, the dancing tools and the moves. We want a party. We have nothing to prove. Tonight you're having no fears. Dancing with musical chairs. With signs of rubber wood. Put your hands them up in the air. Try this last. Bunny ties. I love your life. I eat ties. One love for me. And the woo. One love for me. And the woo. Acabamos de escuchar el irresistible y original fusión de Si The Steeper nos puede ofrecer con esta mezcla de Deep Group y Latin Sound con su tema Más Papaya. Y vamos a entrar en materia en unos momentos acerca de este especial, programa especial que estamos dedicando del famoso y muy popularmente llamado el gasolinazo en México. On va entrar en materia de este especial de Dio Soje uh, Gasolinazo, la hausse en el prix de l'essence au Mexique, que ouvre un débat nacional e internacional. Por tenter de calmar los esprits, Monsieur Peña Nieto ha explicado jeudi soir en un mensaje televisé que la mesura no es pas lié a la reforma, mais a la hausse des prix internationaux. Il a ajouté que la fin d'essai de l'État sur les prix des carburants était un changement difficile mais nécessaire pour garantir la stabilité économique du pays, qui importe plus de la moitié de sa consommation de combustible, bien évidemment, au risque de sacrifier des programmes sociaux. Il a aussi annoncé une baisse de 10% des salaires des autres fonctionnaires après une coupe de 190 milliards de pesos, c'est-à-dire 8,5 milliards d'euros, dans les budgets 2017. A continuación, pour approfondir dans ce sujet, je vous introduis à notre invité, Adriana Pozos, étudiante doctorat de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Elle est actuellement se trouve de passage au Mexique. Estamos en contacto directo con Adriana Pozos, quien nos explicará acerca de su punto de vista en un panorama político-social que ella dislumbra a partir de este efecto acumulado llamado el gasolinazo. Buenos días, Adriana. Hola, Inés, buenos días. Eh, bueno, soy Adriana Pozos, soy estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Y desde mediados de diciembre estoy en México vine a visitar a mi familia, vine a hacer trabajo de campo. Después de tres años de vivir en el extranjero y bueno, me encuentro con un país que está erosionado, un país que está muy lastimado, como dices, eh, con una serie de eventos acumulados que vienen a, a estallar con esto que, que se le ha llamado el gasolinazo, pero que no es el primero. 
que ya van una serie de eventos que están demostrando el hartazgo de la sociedad y que ya no se puede más. La última gran movilización antes de esto fue eh, por la eh, desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, que esto llevó a una gran movilización eh, a nivel nacional, a un decir ya basta, no podemos más, después de 30.000 desaparecidos, 100.000 asesinatos desde la guerra contra el narcotráfico, que fue declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, y que a raíz de ello ha traído una serie de consecuencias tanto a nivel de la seguridad, pero también a, a nivel de la seguridad económica. Entonces, bueno, desde 2006 el pueblo mexicano está viviendo una serie de eh, atropellos a los derechos humanos, violencia estructural y social que eh, desembocan ahora, inicios de 2007, en una serie de revueltas que se llama el gasolinazo y un hartazgo social eh, desde el primero de enero del 2017 con la liberación del precio de la gasolina, la liberación del precio del gas también, que antes estaban regulados por el Estado y que a partir de ahora, bueno, hay un aumento del, de la gasolina del 20%, pero también entran una serie de empresas que ya no, son, eh, que ya no pertenecen al, al Estado mexicano antes, eh, petróleos mexicanos, la gasolina era responsabilidad del, del Estado, el combustible en general, de hecho es la única reserva que se había guardado el Estado mexicano cuando se firma el Tratado de Libre de Comercio de Norteamérica en 1994. La única reserva, el único código de reserva hacia el TLC era que el gobierno mexicano guardaba el control de los hidrocarburos. Ahora con la presidencia de Peña Nieto, eh, los hidrocarburos son liberados y entonces eh, nuestra reserva y nuestra primera fuente de financiamiento a nivel de Estado, a nivel de gobierno, bueno, se liberaliza y pasa a las empresas nacionales. Entonces esto acumula una crisis económica muy fuerte. El salario mínimo en México es de alrededor eh, de 5 dólares eh, americanos, menos que eso, 4 y el precio de la gasolina es aproximadamente eh, por litro de un, de un dólar. Entonces te puedes dar cuenta del de problema económico que eso representa. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, por supuesto. Lo que a mí me inquieta como mexicana que soy también viviendo en el extranjero, ¿qué es lo que va a pasar con estos 7 millones de ciudadanos que ganan este salario mínimo? ¿Cómo van a llenar su canasta básica? ¿Qué bueno, piensas tú? Eh... Este salario mínimo en realidad ha estado vigente, es el, el más bajo de todos los países de la OCDE, por mucho, y tiene mucho tiempo que estos 7 millones de mexicanos ya no pueden llenar su canasta básica como es necesario. La desnutrición infantil, sobre todo en zonas rurales, es muy importante en México, a pesar de todos los programas eh, de combate a la pobreza, que en realidad son paliativos, que, que tiene el gobierno federal puestos en marcha, progresa, después oportunidades, ahora prospera, que en realidad son paliativos mínimos, les dan aproximadamente a las familias 100 dólares cada tres meses, más o menos, sería el equivalente, y para familias de 8 o 9 integrantes, y bueno, en realidad son, son paliativos, estos 7 millones de los que hablas, bueno, en realidad van a, a continuar la pauperización de la, de la que ya viven y de la, y de la que se sabe, el, más del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza extrema. La crisis económica actual que través de la población mexicana bien se guise eh, a partir de la aumentación de la pluma de la esencia. El 1 de enero de 2017, se reveía con un porcentaje de aumentación eh, de la esencia frente a un salario mínimo de 4 dólares americanos el día, no el día. Y entonces el precio del litro de la esencia es 1 dólar americano. Entonces podemos ver bien lo que va a implicar por respecto al poder de achar de muchas de familias que se estaban ya muy ralentidas y minimizadas para una crisis económica de larga edad que a la hora actual se exprime en un rash generalizado, même il y a eu de saccagage de centros de, de autoservice, y puis la población se rue, il y a eu plusieurs eh, 
Une manifestation tout au long du pays, très importante depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. À chaque jour, on, on demande de sortir à la rue et montrer le mécontentement de, de la population. La crise économique mexicaine, c'est déjà très important. La, les familles y vivent avec moins de 100 dollars par mois, des familles de 8, 9 personnes. Donc, l'augmentation de ces prix va vraiment euh, amener à ne pas pouvoir y nourrir euh, les, les familles les, les plus petites qui sont déjà dans un état de malnutrition, surtout dans les campagnes mexicaines, assez important. L'appel du moment social aussi, c'est à la communauté internationale pour demander de venir en aide, pour revoir et les relations multilatérales avec le Mexique et demander qu'il y ait une intervention parce qu'il n'y a pas que la crise économique, il y a aussi la crise de la violence qui se mène dans, dans les pays depuis la déclaration de la guerre contre le narcotrafic depuis 10 ans et qui a laissé plus de 100 000 morts, plus de 30 000 personnes disparues et plus de 250 000 personnes en situation de déplacement forcé. Ahorita vamos a hacer un pronunciamiento, compañeros de la prensa, también, que están por aquí. Ojalá nos puedan acompañar este pronunciamiento a nombre de muchos que venimos del Estado de México. Será por parte de nuestro compañero Oscar, Oscar González, quien hablará en nombre de todos nosotros y presentará un plan alternativo. Estamos arrancando en 2017 con un pueblo mexicano que denota prácticamente la disparidad en el tejido social del que siempre se ha hablado y del cual estos últimos años en el gobierno de Peña Nieto ha recalcado aún mucho más. ¿Qué opinas acerca del mensaje que da él acerca de, de este efecto, el gasolinazo? Bueno, en, en concreto él, él lanza la pregunta, le, le devuelve la pregunta al gobierno mexicano y, le, y dice, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y da una serie de... Razones que, una, son ininteligibles para muchas personas, porque habla de datos macroeconómicos y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, da razones de Estado que no son sostenibles porque sabemos que el presupuesto está eh, mal distribuido, sabemos que hay una corrupción enorme en todo el país. Eh, yo soy del Estado de Veracruz y podemos ver, por ejemplo, con el gobernador saliente, que saqueó al Estado literalmente, se ha demostrado, es perseguido, actualmente está prófugo de la justicia. Entonces, no es que no haya recursos económicos para solventar esto que él le llama el gasolinazo. Al contrario, es, es en realidad, como dices, un tejido social fragmentado, permeado por la corrupción en, en muchos sentidos, pero principalmente por la clase política dirigente que está viendo por sus intereses y no por los intereses de la población. Y eso no es nuevo, eso viene desde mucho tiempo atrás, pero que se ha agudizado en los últimos 10 años eh, con una población que está al borde de, de no poder más, porque no tan solo está la violencia económica, insisto, también está la violencia política, la represión y la violencia cotidiana que se mezcla de el, del crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, con la colusión con el gobierno mexicano, y eso es muy importante eh, de resaltar, el gobierno mexicano está muy involucrado con el crimen organizado y eso hace que se agudice todos los problemas sociales que estamos enfrentando actualmente, desde las crisis económicas hasta las desapariciones eh, forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, etc. Imaginémonos un escenario más óptimo, más optimista. ¿Qué es lo que pasaría si se detiene el gasolinazo? ¿Qué es lo que implicaría? Bueno, en realidad lo que implicaría es que estalle la, la burbuja algunos meses, porque de todas maneras la crisis económica va, o sea, el problema de aumentar el precio de la gasolina es que aumenta el precio de todo el transporte y eso implica que todos los productos eh, suben de precio y, y en particular eh, los de la canasta básica. ¿Qué pasa si se detiene este gasolinazo? Bueno, la crisis económica se detiene un poco, pero estos 7 millones eh, de personas tampoco van a, a mejorar sus condiciones de vida. 
lo que pasaría eh, precisamente es detener un poco el descontento social que se ve venir un 2017 muy difícil, tanto por el contexto nacional como por el contexto internacional. No olvidemos ahora que tenemos la amenaza de Donald Trump en Estados Unidos eh, a partir del 18 de enero, que está eh, con mensajes de odio muy encarnizados hacia lo que es el país, hacia lo que es la economía del país, hacia la inversión en el país, y que eso también va a tener repercusiones importantes en, en la economía mexicana con o sin gasolinazo. Entonces es por eso que la población mexicana se siente un poco atrapada entre la violencia cotidiana y la violencia económica también. Tú estuviste presente en una de las manifestaciones. ¿Qué es lo que nos puedes contar acerca de esto? Sí, en realidad la, la marcha a la que yo asistí fue la del lunes 9 de enero. Ha habido muchas marchas. Eh, hubo la del viernes que estuvo convocada por Solalinde. Y bueno, yo asistí a la del 9 de enero en la Ciudad de México. Eh, que partió del Ángel de la Independencia y que llegó al Zócalo eh, Capitalino, el centro de la ciudad. Y lo que te puedo decir es que el grito generalizado de los miles y miles de participantes a esta marcha fue una marcha importante, fue una marcha muy concurrida, era eh, Fuera Peña. Ese era el grito en todas las consignas, ese era eh, la voz generalizada, era lo que podías leer en los carteles. De hecho, en el Zócalo se quemó una efigie del, del presidente. Es el presidente que más eh, desaprobación social tiene, está por abajo del 17%. Desde el 2014 se está pidiendo su salida por diferentes medios y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Era cada contingente, era eran las, las consignas que se repetían, México sin PRI, fuera Peña Nieto, etcétera, etcétera. Algunas consignas incluso, bueno, misóginas, etcétera, pero que daban a entender este hartazgo que ya no se puede más de un gobierno dirigido por esta persona que encarna a esta persona, porque hay que recordar que México es un país presidencialista, entonces eh, se encarna eh, todos los problemas sociales en este, en este personaje que en realidad está representando un gobierno que tiene, ahora pues estuvo más de 70 años en el poder ininterrumpidos, tuvo un receso de 12 años con, con una llamada alternancia que, que no mejoró en nada las condiciones del país y que ahora está, está de vuelta. Este gobierno del que los mexicanos, por lo menos los que asistían a esta marcha, decían ya no podemos más. Soy Adriana Pozos, yo soy estudiante doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Quebec en Montreal. Yo soy mexicana y yo soy actualmente en México desde el la mi diciembre. Y yo me retrouve en un país que se ha revolté, que, que muestra su, su rage contra la política económica mise en place por par el gobierno de, de Brie, el Partido de la Revolución Institucional, que es un partido eh, que, como lo sabéis, ha estado en el poder durante 70 años y que ha tenido un poste de dos años donde ha venido el, el Partido de, de Dorat, eh, en un estado, y que ha sido el país en un estado encore más crítico que se trouvé avant. Y puis, eh, a lo actual, avec el gobierno de Peña Nieto, monte el prix de la essence de 20%. Donc, la, la población se retrouve dans une crise économique grave, déjà, depuis longue date, mais que maintenant va se aiguiser par cette augmentation de prix de l'essence. Donc, depuis le 1er janvier 2017, les peuples mexicains sortent à la rue encore une fois pour montrer sa rage, sa haine, pour demander de revoir la politique économique mise en place pour ce gouvernement qui mène une politique économique néolibérale poussée, très poussée même. Agradezco mucho tu participación, Adriana Pozos, por esta información y agradezco que en algún momento dado nos dieras un seguimiento acerca de, de los futuros escenarios que se puedan suscitar en los próximos días en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, con mucho gusto estaré al pendiente y en comunicación contigo. Radio Pluriel Radio de Découverte A continuación, la musique de Bugat. Es un titre 
Cumbia de las Luchas, Fit Karim de Sinka. O tal vez mismo de Acatlán Me fui pa'l norte cruzando la república Sin soñar demasiado, solo buscando la plata Porque en mi pueblo ya no cabe la raza La tierra se agotó y ya no se puede hacer masa Así que a patas pa' Gringolandia Noche oscura cruzando la frontera Pero los padres de la constitución No pensaban en mí y la neta la jodieron No hay justicia si no tienes derechos Y acá ser ilegal es casi peor que ser un perro Trabajo mucho y gano poco De lo que no quieren hacer los gabachos Mi comisión es un estrés constante Trato de convencerme que ya me vale madre Y todo cambia cuando alguien me cuenta Que el gobierno gringo tiene un nuevo programa Naturalizar a cualquier mojado Que acepta volverse soldado para un tiempo Unos añitos siendo pagado No está tan mal mismo si es en Neptuno Así que abro las puertas del recruto Me pasan un papel y de una lo firmo Tres años Salir como si era tradición Una base X del Medio Oriente Con un coronel más seco que el aire A patrullar con equipo y rifle Frente a una población que nunca nos sonríe Yo los entiendo, también odio los gringos Sin que pueda explicarles, me confunden con ellos Blancos y negros, nunca nos mezclamos Segregados hasta en los dormitorios No es fácil ser latino en Estados Unidos Y la distancia amplifica que estamos jodidos Pero no vine acá pa' quejarme Yo tengo un gol y con tiempo lo lograré Contando mis billetes, pensando en libertad Soñando de coger la estatua de la libertad Como chica, tú no quieres conmigo Si para defenderte yo recorrí medio mundo Lo menos que me debes es un reconocimiento Pero la verdad ya me ha olvidado, pobre latino buscando su lugar y haciendo lo que sea mismo si es matar pa' tener un pedazo de su el dorado y más de tres mil juanes no han regresado <tose> Transcurría la tarde del 5 de enero en el corazón del Valle del Mezquital, en la carretera federal México-Laredo, 
cientos de ciudadanos, indígenas, trabajadores, campesinos, jóvenes indignados por un cúmulo de agravios en los que la gota que derrama el vaso es el actual incremento al alza de precios en las gasolinas. Realizan desde el lunes 2 de enero de 2017 una jornada de bloqueo intermitente a los vehículos que transitan por la carretera. Es una lucha consciente. Dejamos pasar a las familias, a los enfermos, a los que vienen a enterrar a sus muertos. Llegaron de varios municipios, Tasquillo, Izmiquilpan, el corazón del Valle del Mezquital. Su lucha, reiteran, es pacífica. Sin embargo, esa tarde, la llegada de más de 400 elementos de la Policía Federal con un gran número de autobuses vacíos para intentar levantar el bloqueo y detener a los manifestantes empieza a generar la tensión que termina en un enfrentamiento en el que los disparos de las Fuerzas Armadas, ya que no solamente antimotines, acaban con la vida de dos jóvenes. Uno de ellos responde al nombre de Alan Gutiérrez. La policía, que llegó a violentar de forma desproporcionada una manifestación pacífica, disparó a quemarropa a la población. Hubo dos muertos, 13 heridos y la población, enardecida, retuvo por horas a cuatro agentes y al final corretearon a la policía del lugar y los hacen correr varios kilómetros. La madre de uno de los jóvenes asesinados identifica al comandante de la Policía Federal, conocido como El Güero o El Puma, como el responsable de la muerte de su hijo. Estos hechos solo avivan la indignación porque al día siguiente la jornada de resistencia y lucha continuó. Los campesinos, los maestros, las mujeres nuevamente declaran su indignación y sus deseos de seguir resistiendo. Preferimos morir de pie que morir de hambre. Estamos aquí tristes los habitantes en una resistencia civil y pacífica. Lo que ha hecho el gobierno del estado, Omar Fayad, es agredirnos, violentarnos y aunque dicen que no utilizaron armas, tenemos aquí los casquillos de bala y a dos compañeros muertos, cuyas familias los están velando. Queremos justicia, queremos que se pare el alza a la gasolina. Invitamos a que se unan en todo el país porque los campesinos ya no aguantamos más. Seguiremos en la lucha hasta que nos hagan caso para que reviertan las reformas que nos afectan, declara un campesino. Un habitante de Izmiquilpan que participa desde el primer día comenta El pueblo siempre va a seguir en el Valle del Mezquital. Somos un pueblo trabajador que exigimos a Peña Nieto que renuncie e invitamos a todos los mexicanos a que se levanten contra los políticos que nos han saqueado durante 70 años y ahora nos piden que paguemos lo que nos han robado. Vamos a seguir en pie de lucha, no nos vamos a cansar, estamos luchando por todos los mexicanos, por nuestras familias, por cada mexicano, por nuestros campesinos. No somos vándalos, somos millones los que estamos inconformes. Queremos que Peña Nieto renuncie, porque no tiene capacidad para dirigir un país en el que nos cobran hasta por reírnos. No podemos pagar más impuestos que hagan más ricos a los ricos, ni a los diputados y senadores que también se enriquecen solamente, declara a algún medio local una maestra. Por otro lado, en entrevista para un medio nacional, Freddy García Maldonado dijo en Izmiquilpan, somos un pueblo que vive en paz y no violamos el derecho de nadie. Los indígenas del Valle de Mezquital estamos cansados, por eso manifestamos nuestra inconformidad y preferimos morirnos de pie a que nos maten de hambre. Solo queremos una vida digna. Nos tratan como si fuéramos idiotas y luego nos mandan a sus golpeadores. México tiene que despertar, nos están ahogando. C'était l'après-midi du 5 janvier dans le cœur de la vallée du Mesquital, sur la route fédérale du Mexique, Laredo. Des centaines de citoyens natifs, de travailleurs, de paysans, de jeunes indignés d'une accumulation d'injustices dans le développement, 
à la hausse des prix du gasoil. Il réalise euh, depuis le lundi 2 janvier des journées de blocage intermittent des véhicules qui passent par la route. C'est une lutte consciente, nous permettons de passer aux familles, aux malades, à ceux qui viennent d'enterrer leur mort. Ils sont arrivés euh, de quelques municipalités, Tasquillo, Ismikilpan, le cœur de la vallée du Mesquital. Leur lutte est pacifique, cependant euh, cet après-midi-là, l'arrivée de plus de 400 éléments de la police fédérale avec un grand nombre d'autobus vides pour essayer de lever le blocage et d'arrêter les manifestants commence à générer une tension qui finit dans un affrontement dans lequel les forces armées ont chargé et ce ne sont pas seulement des forces anti-émeutes puisque deux jeunes ont succombé à leur charge. L'un d'eux répond au nom d'Alan Gutiérrez. La mère de l'un des jeunes assassinés identifie le commandant de la police fédérale connu comme El Guero ou le Puma comme le responsable de la mort de son fils. Ces faits forcent l'indignation parce que le lendemain, la journée de résistance et de lutte a continué. Les paysans, les professeurs, les femmes continuent de résister. Nous préférons mourir debout que mourir de faim. Nous sommes tristes alors que c'est une résistance civile et pacifique. Tout ce qu'a fait le gouvernement de Omar Fayyad jusque-là est de nous agresser, nous violenter. Et bien qu'ils disent qu'ils n'ont pas utilisé d'armes, nous avons ici les douilles de balles et deux compagnons morts dont les familles les veillent. Nous voulons une justice que la hausse du prix de l'essence s'arrête. Nous invitons tout le pays à nous rejoindre dans cette lutte parce que nous, paysans, ne pourrons bientôt plus résister. Un habitant d'Ismikilpan euh, qui participe depuis le premier jour commente « Nous sommes un peuple travailleur et nous exigeons de Peña Nieto qu'il renonce et invitons tous les Mexicains à se lever contre les hommes politiques qui nous ont pillés pendant 70 ans et nous leur demandons maintenant de nous rembourser ce qu'ils nous ont volé. » Nous poursuivons la lutte, nous luttons pour tous les Mexicains, pour nos familles, pour nos paysans. Nous ne sommes pas des vandales, nous, nous sommes des millions à ne pas être d'accord. Nous voulons que Peña Nieto renonce parce qu'il n'a pas la capacité de diriger un pays. Nous ne pouvons pas payer plus d'impôts qui font que les riches sont plus riches, ni les députés et les sénateurs qui s'enrichissent aussi seuls, déclare une professeure. Et dans une interview, Freddy Garcia Maldonado dit « Dans Esmikilpan, nous sommes un peuple pacifique et nous ne violons pas les droits de l'homme. » Así es, es la información de desinformémonos.com.mx. Gracias a la colaboración de Ludovic Blanc. Merci Ludovic Blanc por esta enorme colaboración uh, en este reportaje uh, Desinformémonos. Y uh, llegamos al fin, casi al fin de esta emisión, sin antes decirles, les voy a dejar una última información eh, que habla de opciones. Biocombustible, ¿qué es lo que está pasando? Pero en una ciudad, en un estado de México, el estado de Tlaxcala. Yo soy Olga Inés, quien les agradece. Eh, me despido. Estamos en los últimos minutos de esta emisión. Para mayor información y la agenda que siempre se prevé para esta emisión, usted puede consultar nuestra página Facebook. Yo les estoy posteando siempre los eventos, los últimos eventos que están sucediendo en León y a los alrededores. Nos vemos el próximo sábado 91.5 FM solamente por Radio Pluriel. Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. 
installez-vous dans cette pensée. Et de ce moment, vous cessez de faire. Et commencez à, à être. Opciones. En un reportaje publicado por Adriana Carrasco en el periódico Supremo, nos dice que ofertan el biocombustible a 13 pesos el litro. Y es que la primera estación de etanol en Tlaxcala agotó 4.000 litros en tres días luego que el gasolinazo ha incentivado la compra del biocombustible. Esta es una opción más. Ante esta crítica situación del efecto popularmente llamado el gasolinazo. Y se estarán preguntando en qué consiste este biocombustible. Adolfo Fernández abrió la primera sucursal en la entidad de la cadena Oxifuel, que vende etanol, un combustible ecológico hecho a base de caña de azúcar y que obligadamente se usa con una mezcla de gasolina al 50%, con excepción de los motores Flexfuel, que lo llevan casi puro. Esto en las inmediaciones de Apisaco y Tetla, en el estado de Tlaxcala. El microempresario indicó que este producto está avalado por la Secretaría de Energía y que la entrada en vigor de la reforma energética facilitó su venta en México con un rango de precios de 12 a 14 pesos por litro. Recordemos que en el momento actual esta oferta está a 13 pesos el litro. Si compran la mitad de gasolina y la mitad de etanol se ahorran bastante. Por ejemplo, los transportistas si hacen cuentas de todo el mes, el ahorro es mucho. Adolfo Fernández nos dice que vendiendo a 13 pesos el litro para hacer la competencia con las gasolineras y ofrecer una opción con eso del gasolinazo, de que subió la gasolina, la premium la tienen a más de 17 pesos, apuntó. El etanol debe rebajarse con gasolina, debido a que tiene un octanaje de 113 puntos, es decir, excede los octanos del combustible normal de 87 para el caso de la Magna y 92 para el caso de la Premium. La mezcla con el 50% de gasolina provoca que el etanol quede entre 95 y 97 octanos a fin de que lo resista el motor y produzca menos contaminantes. En tres días de operación, la estación de etanol agotó su dotación de 4.000 litros y los bloqueos en Veracruz, que es de donde traslada el combustible. Le impidieron reabastecerse, por lo que tuvo que cerrar provisionalmente la sucursal, adaptada en un pequeño predio y con una sola bomba. Fernández aseguró que el biocombustible no daña a los vehículos y que ha sido aceptado por los automovilistas como una opción para enfrenar el gasolinazo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están dispuestos a llenar sus tanques con este biocombustible? Visiten nuestra página Facebook y déjenos sus comentarios. Radio Pluriel 91.5 A record of the delightful piece they're going to play this evening. On finit cette émission avec les sonorités de Wax Taylor et son titre Que sera. I, I have something to tell you.
Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even ter- 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 terrified. I want everybody to understand this. I, 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 don't, I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand. I don't understand. I don't we need answers from you. What, the, what did you expect to find? What did you expect to What's find? What's going to be our future? <laughs> It's your responsibility to do something about it. Well, I uh, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. <laughs>